мерками и законами холодной войны. Они до сих пор рассматривают нашу страну в качестве основного геополитического противника. У нас это уже в прошлом в сознании в значительной степени. А, к сожалению, в некоторых кругах на Западе это сохранилось. Я когда сказал, что пофилософствую, я попро попробую сделать маленький экскурс в историю. Обратиться к трагическим событиям десятилетней давности, к дезинтеграции Советского Союза. Можно об этом много и долго говорить. Но все-таки главное, что лежало в основе, это полная самоизоляция страны. Она была результатом, надо это признать, имперской политики. Желание после Второй мировой войны закрепить результаты определенным образом, идеологизировать эти результаты, закрепиться в Европе и на Востоке, все это, повторяю, привело к изоляции, привело к перенапряжению ресурсов государства. И в результате создала хорошую базу для распада страны. Сегодня, и это тоже факт, сегодня кое-кто предста пытается представить наши действия на Северном Кавказе как рецидив вот этой самой имперской политики. Должен сразу отметить, что мы должны с вами категорически отметать такую постановку вопроса. Потому что это продолжение той самой теории, согласно которой Россия вынуждена будет проводить такую политику, ее опять нужно изолировать, ее нужно погрузить в череду и в кровавое болото постоянных региональных внутренних конфликтов. В этой связи нам нужно оценивать и то, что происходит на Северном Кавказе сегодня. Для нас с вами сегодня не так и важен формальный статус Чеченской Республики. Для нас важно другое, чтобы эта территория никогда и никем не использовалась в качестве плацдарма для нападения на Российскую Федерацию, Первое. Второе, чтобы эта территория никогда не была источником радикализации нашего населения и погружения России вот как раз в то кровавое болото межрегиональных этнических конфликтов, о чем так мечтают наши геополитические противники. Вот для нас что, что важно. Нам еще предстоит большая государственная, политическая работа по определению перспектив развития страны в целом и этого региона государства в частности. И, конечно, эта работа может быть проделана и завершена позитивно только политическими средствами. Но все должны знать, никому не, должно быть, не будет позволено решать вопросы с Россией с позиции силы. Никому. И в этом смысле значение той работы, которая была проделана ценой неимоверных усилий и больших жертв вооруженными силами, огромно. Мы должны низко склонить голову перед всеми, кто выполнил эту работу, в том числе выполнил ее и ценой собственной жизни. Ни одной жертвы здесь нет напрасной. Все это во имя и во благо интересов страны. Теперь несколько специальных вопросов. Надо сразу сказать, главная задача – стратегическое сдерживание и предотвращение агрессии решаются успешно. Это, конечно, результат скоординированной работы многих органов государственной власти страны. Но роль Министерства обороны, 
Генштаба, роль вооруженных сил, собственно, здесь определяющая. Сегодня важно видеть и другие угрозы. Армия и флот должны быть готовы на всех стратегических направлениях нейтрализовать и отразить любой вооруженный конфликт и агрессию. Еще одна серьезная задача – создание и обустройство к 2006 году группировок войск постоянной готовности на юго-западном и центрально-азиатском стратегических направлениях. И здесь состояние войск общего назначения – дело первостепенной важности. Такие силы должны использовать самую современную технику и методы, включая методы программно-целевого планирования. Комплектная поставка новейших вооружений и техники должна стать правилом в нашей работе. Мы также должны отладить четкую систему управления в войсках. Кроме того, сегодня у нас есть отставание в работе полевых систем связи, автоматизации, разведки и других направлений. Эти вопросы находятся в прямой компетенции Министерства обороны и Генерального штаба. В этом году утверждена концепция создания единой автоматизированной системы управления войсками и оружием в тактическом звене. Ее реализация тоже недопустимо затянулась. Еще раз хочу повторить. Государство заинтересовано в квалифицированной, хорошо подготовленной армии. Но мы прекрасно понимаем все сложности этого периода и готовы оказывать всю необходимую поддержку. Рассчитываем, что координация работ всех силовых ведомств, направленная э, правильная расстановка приоритетов и собирание всех ресурсов помогут нам добиться еще больших результатов, в конечном итоге достойно обеспечить национальную безопасность России. Уважаемые коллеги, теперь несколько слов о самых острых финансовых вопросах. Финансовых вопросах, которые волнуют сегодня всех военнослужащих. В этом году мы впервые определили объемы финансирования вооруженных сил до 2010 года с разбивкой по годам и статьям расходов. Такая работа основательная, серьезная и профессиональная с прогнозом развития вооруженных сил страны и экономики страны проведена впервые. Мы должны не просто планировать, что нам нужно, а должны планировать из того, что мы можем. И только тогда мы построим и эффективные вооруженные силы, и будем честными, абсолютно честными, перед людьми в погонах, перед военнослужащими. Мы не имеем права их обманывать, не, не имеем права обманывать их ожидания. Считаю также, что принятое недавно на Совете Безопасности решение о сокращении так называемых воинских формирований других министерств и ведомств необходимое и оптимальное. Кстати говоря, оно сделано осмысленно и в конечном итоге в интересах главной структуры Министерства обороны, чтобы высвободившиеся, высвобождаемые ресурсы направить к вам. Вопрос об ужатии и консолидации ресурсов стоит и перед собственно вооруженными силами, то есть перед вашим министерством. Я уже не раз говорил...